హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బావ్ ఏంటి విజయ ఈరోజు మళ్ళీ ట్రెడిషనల్ గా వచ్చేసింది కొత్త కొత్తగా ముద్దు ముద్దుగా ఉంది అనుకుంటున్నారా ఏంటి సెల్ఫ్ డప్పా అంటే యూజువల్ గా సంక్రాంతి అనగానే అల్లుళ్ళు ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని కూడా మంచి రకరకాల వంటలు చేయాలి హస్బెండ్స్ కి కూడా వెరైటీ వెరైటీ వంటలు చేయాలి అది కూడా సంక్రాంతికి పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి సో అలాంటి మ్యాచ్ అయ్యే వంటల్ని ఈ రోజు మేము మీకు పరిచయం చేస్తున్నాము అంటే సంక్రాంతి స్పెషల్ వంటకాలు దట్ ఈస్ షెఫ్ స్పెషల్ అనమాట సో వెల్కమ్ టు యమీ హెల్దీ కిచెన్ పవర్ బాయ్ మై కిచెన్ కాన్సెప్ట్స్ మనం జరుపుకుంటున్నాము షెఫ్ స్పెషల్ అండ్ ఈ రోజు మన షెఫ్ స్పెషల్ లో మనము చూడబోయే వంటలు అన్ని సంక్రాంతి స్పెషల్ వంటకాలు ఇప్పుడే చెప్పాను కదండి అంటే సంక్రాంతి స్పెషల్ అనగానే ఆ స్పెషల్ వంటల్ని స్పెషల్ గా వంట చేయాలి అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ కింగ్ ఆఫ్ యమ్ హెల్త్ కిచెన్ మన కింగ్ షెఫ్ మన క్రియేటివ్ షెఫ్ ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ నాయుడు గారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్ హలో నాయుడు గారు వెల్కమ్ నేను బాగున్నాను సో అంటే ఇప్పుడైతే మన ఎమ్ హెల్త్ కిచెన్ లో వాతావరణం వచ్చేసింది కదా ఆల్రెడీ మన సంక్రాంతి వాతావరణం వచ్చేసింది ఇంకా ఇంకొంచెం వాతావరణం కనిపించాలంటే మన వంటల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్ మీరు ఏ వంటని పరిచయం చేయబోతున్నారు మినపప్పు బియ్యం కార్న్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ షుగర్ నాయుడు గారు ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది నాకు అవును కానీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎక్కడ మిస్ అయినా మిస్ అయిపోతాం ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మనం మినపప్పు తీసుకోవాలి మినపప్పు తీసుకొని మినపప్పు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాఫ్ కిలో మినపప్పు తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లోని ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ మనం వేసుకోవాలి వేసుకొని ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ మనము నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకుని తర్వాత దాన్ని స్మూత్ పేస్ట్ చాలా స్మూత్ గా పేస్ట్ తీసుకోవాలి పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం మనం పేస్ట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది రేపు పక్కన పెడదాము అంతకంటే ముందు మనం షుగర్ సిరప్ ఫ్రై చేసుకుందాం అది కొన్నిటికి ఇది ఇది సిరఫ్ కదా ఇది సో షుగర్ ఆల్మోస్ట్ జాంగ్రీకి మురిగేంత వరకు ఉండాలి ఈలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీంట్లో జాంగ్రీ వేసుకున్నాం ఓకే నేను ఇంకా అందుకనే అంటాను మా క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు ప్రాసెస్ చూడాలి నేను ఇంకా దీంట్లో సిరప్ ఇటువైపు చేసేస్తున్నాను ఇటువైపు జాంగ్రీలు చేయాలి అంటే చూడాల్సిందే మరి ప్రాసెస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫస్ట్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేస్తున్నా దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఈ బ్యాటర్ అంతా మనకు అవసరం లేదు దీంట్లో కొంచెం గీ ఉంటే బాగుంటుంది కదా జాంగ్రీ అంటే కొంతమంది ఉంటారు కదా కాస్త ఘీ కూడా వేద్దాం ఓకే సో మనము ఆయిల్ తీసుకున్నాము ఆయిల్ లో కొంచెం ఘీ కూడా యాడ్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఓకే ఏదైతే మనం బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో అంటే మనకి ఎంత కావాలో అంత తీసుకుంటా అనమాట ఓకే ఇంకొకటి ఈ బ్యాటర్ ని మనం ఇమీడియట్ గా యూస్ చేసేయాలంటారా లేదా ఎన్ని డేస్ స్టోర్ చేసుకొని మనం లేదా ఇమీడియట్ యూస్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కార్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటా పౌడర్ మనకి ఏదైతే బ్యాటర్ ప్రిపేర్ అవుతుందో ఆ బ్యాటర్ లో మనం కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి క్రిస్పీనెస్ కోసమా క్రిస్పీనెస్ గురించి ఆయిల్ సిమ్ లోనే పెట్టేద్దామా లేదా ఓకే ఒకవైపు షుగర్ సిరప్ రెడీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనము కంప్లీట్ గా ఫెస్టివల్ ఆ వంటకాలతో వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో మీరు ఏ క్రియేటివిటీ లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు ఎందుకంటే మనం కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ వంటలు 
రోజు రొటీన్ కి భిన్నంగా మనం కలర్ యూస్ చేయట్లేదు అది కూడా హెల్త్ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద వెళ్తున్నాం కాబట్టి కలర్ వేసుకోకుండా ఓకే అండ్ స్పెషల్లీ ఆ బ్యాటర్ కూడా చూసుకోలేము అంటే వాటర్ అంటే కొంచెం బాగా గట్టిగా అవసరం లేదు కొంచెం పల్చగా ఉంటుంది కొంచెం ఎందుకంటే జారాలు కదా అంటే ఆ ఫ్రీగా మనం వేసేటప్పుడు దాంట్లో వేసేటప్పుడు దాంట్లో జారాలు సో మొత్తం అంతా తిప్పలంతా ఈ వాటర్ కలపడంలోనే ఉంటుంది అయితే సో చూసి కలుపుకుంటూ ఉండాలి జిలేబీ ఏంటంటే జిలేబీ పిండికి మైదాతో చేస్తారు దాన్ని అన్నమాట రెండు మూడు నాలుగు దాన్ని పులపెడతారు పులపెట్టి కనీసం అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అయినా పులపెడతారు పులపెట్టి అది చేస్తారు అన్నమాట జిలేబీ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ మనము ఉంచడమా జిలేబీ ఆల్రెడీ బ్యాటర్ చేసిన తర్వాత అది మనం బ్యాటర్ చేసిన తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంచుతాం అంటే అది కొంచెం పులుపు రావడానికి పులుపు రావడం సో మనకి బ్యాటర్ ని అచ్చా బ్యాటర్ వేసేస్తున్నావా అంటే మనం ఇంట్లో కూడా ఇలాంటి క్లాత్ అంటే ఇంట్లో ఏ క్లాత్ తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు ఉంటుందండి జాంగ్రీ కానీ జిలేబీ క్లాత్ కానీ షాప్స్ అడిగితే దొరుకుతాయండి అచ్చా అచ్చా ఈ మధ్య కాలంలో జిలే జాంగ్రీలు చేశారా మీరు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సంవత్సరాలు అవుతుందండి చేయలేదండి ఇప్పుడు ఓ చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది అయితే ఏదోస్తే <laughs> మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారంటే కాస్త ఫాస్ట్ గా సిరప్ నుంచి బయట తీసేసా సో మనం కాసేపు ఇలా పాకంలో ఉంచి తీసేసుకోవడమే ఇంకా మంచి ఆరోగ్యకరంగా మంచి హెల్దీగా మంచి యమ్మిగా ఏ విధమైన ఫుడ్ కలర్స్ యూజ్ చేయకుండా మంచి ఆరోగ్యకరమైన జాంగ్రీ మీ చేతిలో పెడుతున్నాను ఎంజాయ్ చేయండి మన వ్యూవర్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు తప్పకుండా కలర్ ఏమి యూస్ చేయకుండా 
yummy at the same time healthy jangri le manak paachan chesaru mana chef naidu garu and mi andar kosam maro sari recap jangri kavalsina padarthalu minappu biyam corn flour noone chakkara tayaru chese vidhanam munduga 1 kg minappu 100 g la biyanni 4 gantala paatu nanabetti mettaga rubbukovali స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని చక్కెర వేసి పాకం తీయాలి ఈ లోపు స్టవ్ పై మరో కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఇందులోనే కొంచెం నెయ్యి వేయాలి ఇప్పుడు మినపిండిలో కొంత భాగాన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి ఇందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి మధ్యలో రంధ్రం చేసి కుట్టిన ఒక క్లాత్ ని బౌల్ పై పరిచి అందులో ఈ బాటర్ వేసుకోవాలి క్లాత్ ని మూటలాగా చేసుకుని రంధ్రం ద్వారా పిండిని ఒత్తుతూ కాగిన నూనెలో జాంగ్రీలా వేయాలి ఇవి కాలాక చక్కెర పాకంలో నేరుగా వేసుకుని కాసేపు ఉంచాలి తరువాత పేపర్ నాప్కిన్ పై తీసుకుని ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే పండగ స్పెషల్ జాంగ్రీలు రెడీ బయటకు వచ్చేది ఇలా ఇప్పుడు ఇది ఇలా వస్తుంది అది ఇలా వస్తుంది లేదు ఇలా బయటికి బయటికి రావాలంటే ఇలా ఎలా అనుకుంటూ వెళ్తే రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా వస్తుంది సో మనకి ఆ బయట ఏవైతే మనకి ఒక డౌట్ ఉంది కదా హోల్స్ ఎలా వస్తాయి అని అది రావాలంటే మనం రైట్ సైడ్ లో ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్తే ఆ పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ విత్ పర్ఫెక్ట్ యమ్మీ టేస్ట్ వస్తుంది సో మన సంక్రాంతి స్పెషల్స్ ఒక వండర్ఫుల్ డిష్ తో మనం స్టార్ట్ చేసాము ఇంకా డిషెస్ ఉన్నాయి ఇంకా డిషెస్ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని ఊరించడానికి ఒక చిన్న బ్రేక్ కూడా తీసుకొని వస్తాం ఏమంటారు डेफिनेटली ఓకే సో మనం జరుపుకుంటున్న ఈ సంక్రాంతి స్పెషల్ స్టెప్ స్పెషల్ లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వద్దాము లెట్స్ టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ యమ్ హెల్ది కిచెన్ పవర్డ్ బై మై కిచెన్ కాన్సెప